सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हेलो डिफेंस लवर्स स्वागत है आप सभी का टॉप मिलिट्री फैक्ट्स के एक और फ्रेश एपिसोड में सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगेन नंबर टेन हम आपको इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स में वर्ल्ड वॉर से जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता चुके हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के समय एक सोल्जर ऐसा भी था जिसने लगभग हर एक मेजर कंट्री की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और इस सोल्जर का नाम था यांग क्यूंग जोंग जो की एक कोरियन सोल्जर था और जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वॉर टू में इम्पेरियल जैपनीज आर्मी की तरफ ऐसी लड़ाई लड़ी थी फिर जिसके बाद उसे दुश्मनों द्वारा कैप्चर कर लिया गया था और उसे सोवियत रेड आर्मी की तरफ ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए कहा गया था यानी की इम्पेरियल जैपनीज आर्मी से निकल के फिर उसने सोवियत रेड आर्मी के लिए लड़ाई लड़ी और बात केवल यहीं तक सीमित नहीं थी बल्कि यही सोल्जर फिर जर्मनी की तरफ से भी लड़ा था और तब से लेकर अभी तक के इतिहास में यही इकलौता सोल्जर है जिसने वर्ल्ड वॉर के समय तीन तरफ से लड़ाई लड़ी थी नंबर नाइन क्या आप जानते हैं की दुनिया का वो इकलौता देश कौन सा है जिसके पास सबमरीन लॉन्च सुपर क्रूज मिसाइल है और आप चाहे तो इस पर आप भी गैस कर सकते हैं ज्यादा मुश्किल नहीं है चलिए हम आपको बता देते हैं की वो देश कौन सा है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना भारत है जी हाँ वर्तमान समय में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके सर्विस में एक सबमरीन लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑपरेशनल है नंबर एट आप सभी ने कोका कोला के बारे में तो सुना ही होगा जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है और अगर आप नाइन्टीज बॉन किड है तो आपने ये लाइन तो पक्का सुनी होगी ठंडा मतलब कोका कोला लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर के समय इस कोका कोला को एक मिलिट्री नेसेसिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता था और यूरोप में स्टेशन लोगो तक ये सॉफ्ट ड्रिंक पहुंचाने के लिए कोका कोला कंपनी ने नॉर्थ अफ्रीका में अपने बोटलिंग प्लांट्स को स्थापित किया था और वॉर में शामिल जब सोल्जर्स के लिए राशन जाता था तो उस राशन में कोका कोला की दो सॉफ्ट ड्रिंक भी होती थी और इसी बात ऐसी अंदाजा लगा सकते हैं की कोका कोला बहुत पहले ऐसी प्रसिद्ध है नंबर सेवन अगर हम आपसे सवाल करें की इंडियन आर्मी के सबसे पहले इंडियन चीफ कौन से थे तो आप में से अधिकतर लोग इसका जवाब बता देंगे जो थे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या आप लेफ्टिनेंट जनरल नाथो सिंह राठौर के बारे में जानते हैं तो शायद आप में से हर कोई इसका जवाब ना दे पाए लेकिन हम आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नाथो सिंह राठौर कौन थे तो जब नाइनटीन में हमारा देश आजाद हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग को बुलाने का प्रमुख उद्देश्य बस यही था की इंडियन आर्मी का पहला जनरल कौन होगा तो फिर उस मीटिंग में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को सजेस्ट किया कि हमारे पास ऐसा कोई भी इंडियन सोल्जर नहीं है जिसके पास एक पूरी आर्मी को लीड करने का अनुभव हो तो इसलिए उनका कहना था कि हमें इंडियन आर्मी के पहले चीफ के तौर पर एक ब्रिटिश ऑफिसर को ही अपॉइंट करना चाहिए और प्रधानमंत्री के सुझाव ऐसी उस रूम में बैठा लगभग हर एक व्यक्ति सहमत हो गया था सिवाय एक सोल्जर को छोड़ के और उस सोल्जर का नाम था लेफ्टिनेंट जनरल नाथो सिंह राठौर और प्रधानमंत्री के सुझाव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए सर होने को तो हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसके पास पूरे देश का नेतृत्व करने का अनुभव हो तो फिर हम अपने पहले प्रधानमंत्री के तौर पर किसी ब्रिटिश पर्सन को अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल नाथो सिंह राठौर के इसी जवाब से उस रूम में बैठा हर एक व्यक्ति बिल्कुल साइलेंट हो गया था और फिर तब जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लेफ्टिनेंट जनरल नाथो सिंह राठौर को ये प्रस्ताव दिया कि वे ही इंडियन आर्मी के पहले चीफ बने लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार नहीं किया और इसके बदले उन्होंने अपने सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा का नाम दिया क्यूँकी उनका मानना था की वही इंडियन आर्मी के पहले चीफ बनने लायक सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है और इस तरीके ऐसी इंडियन आर्मी को अपना पहला इंडियन चीफ मिला नंबर सिक्स आप सभी भारत के निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में तो जानते ही होंगे अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है हमने ऑलरेडी निर्भय मिसाइल पर कई सारी वीडियोस बनाई हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल ही जाएगा आप उन वीडियोस के माध्यम से निर्भय मिसाइल के बारे में जान सकते हैं हालांकि निर्भय मिसाइल की कई अलग अलग खासियतें हैं लेकिन क्या आप जानते हैं की निर्भय मिसाइल की एक खास बात ये भी है की ये मिसाइल ट्री टॉप लेवल पर भी मैनुअर कर सकती है यानी कि एक पेड़ की जितनी ऊंचाई होती है इतनी कम ऊंचाई पर भी ये मिसाइल आसानी से मैनुअर कर सकती है और इसका फायदा ये होता है कि ये मिसाइल दुश्मन के रडार की नजर में आए बिना ही अपने टारगेट के बेहद ही करीब पहुंच सकती है और यही नहीं बल्कि इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये मिसाइल किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन से अपने टारगेट पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है और इस मिसाइल के इसी रैंडम स्ट्राइकिंग प्रोसेसर के कारण ही इस मिसाइल को एंटी मिसाइल सिस्टम के खिलाफ भी सबसे सेफ माना जाता है और हाँ हम सभी को इस बात पर ग
लेकिन असल में इस स्पेशलाइज फोर्स को बनाने की जो तैयारी है वो अक्टूबर दो से ही शुरू हो गई थी और उस समय करीब दो कमांडोज के साथ इस स्पेशलाइज फोर्स को बनाया गया था और शुरुआत में इन दो कमांडोज के फोर्स का जो नाम था वो था टाइगर फोर्स फिर जिसे बाद में जाके बदला गया और नाम रखा गया गरुड़ फोर्स और यही नहीं बल्कि पहले इस फोर्स को कॉइन ऑपरेशंस एंड इमरजेंसी यूनिट के तौर पर भी जाना जाता था इसमें कॉइन का मतलब है काउंटर इंसर्जेंसी नंबर फोर क्या आप जानते हैं कि कॉम्बैट में इस्तेमाल की गई सबसे पहली सबमरीन कौन सी थी तो आपको बता दें की कॉम्बैट में इस्तेमाल होने वाली सबसे पहली सबमरीन का नाम था टर्टल जिसे अमेरिकन डेविड बुशनल ने सेवनटीन में बनाया था और इसे खास तौर पर ब्रिटेन की ईगल शिप पर हमला करने के लिए बनाया गया था लेकिन उस समय ये सबमरीन अपने मुख्य उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाई थी क्योंकि इस सबमरीन में नेविगेट करना बेहद ही मुश्किल था और बता दें कि इस सबमरीन को केवल एक ही व्यक्ति ऑपरेट करता था यानी कि इस सबमरीन में केवल एक ही व्यक्ति के लायक जगह थी और एक शांत पानी में इसकी जो अधिकतम रफ्तार थी वो थी केवल चार किलोमीटर प्रति घंटा नंबर थ्री क्या आप जानते हैं की डी एक फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक यानी कि एफ एम बी पर भी काम कर रही है और फिलहाल तो अभी इस कॉन्सेप्ट की फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है लेकिन इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक इसके अंदर किसी फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह ही एक एडवांस डिजिटल कॉकपिट दिया जाएगा हालांकि फिलहाल इस एफ प्रोग्राम का करंट स्टेटस क्या है इसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है नंबर टू आप सभी ने भारत की न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के बारे में तो सुना ही होगा जो कि एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी मिसाइल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक स्मॉल पेलोड के साथ भी एक विनाशकारी मिसाइल है और उसका मुख्य कारण बताया जाता है इस मिसाइल की एक्यूरेसी बाकी फैक्ट नंबर वन पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले नंबर वन अग्नि मिसाइल आप सभी अग्नि सीरीज की सारी मिसाइल्स के बारे में तो जानते ही होंगे यानी कि अग्नि वन से लेकर अग्नि फाइव तक और आप ये भी जानते होंगे कि इसी सीरीज में अग्नि फाइव को विकसित करके भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जिनके पास एक इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने की कैपेबिलिटी है लेकिन क्या आप जानते हैं की जब ये अग्नि मिसाइल का प्रोग्राम शुरू किया गया था तब इसकी जो पहली मिसाइल थी यानी कि अग्नि वन उसके शुरू के दो परीक्षण फेल हुए थे और जिस समय ये परीक्षण फेल हुए थे तो उस समय दुनिया के जो टॉप कंट्रीज थी जैसे कि यूएसए यूके इन्होंने तो भारत का मजाक बनाया ही था लेकिन उसमें पाकिस्तान भी था जिसने भारत के इस अग्नि प्रोग्राम का मजाक उड़ाया था और बस फिर क्या है एक वो समय था और एक आज का समय है जब भारत की अग्नि मिसाइल दुनिया की सबसे एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक मानी जाती है और ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि इस मामले में भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने में इस देश के एक ग्रेट साइंटिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर ए पी अब्दुल कलाम सर का बहुत बड़ा हाथ है क्यूँकी उन्हीं के नेतृत्व में इन मिसाइल प्रोग्राम आरोप काम शुरू किया गया था और इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट की वजह से ही उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और हाँ हमारा निकमा पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान जिसने उस समय भारत का मजाक बनाया था आज वही पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मजाक है तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें